ons een vader, ons knie hier voor u neer in afhankelijkheid, maar ook hier in ontvankelijkheid. Ons het van ogen de behoefte aan die gees, die aanraking van die gees, die levendmakend gees. Ja, Heere, wil u dan nou in hierdie oomlikke met ons wees. Ja, Heere, rondom die woord, spreek tot ons, Heere, fluister tot ons, dier die werking van die gees wat in ons woord. Amen. Goeiemorgen, baie welkom. Ek groet u in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Gees. Mag jy ook vanochtend, die Heere sal aan byheid beleef, mag die Heere ook vanochtend, die Heer sy Gees, vir elkeen van ons, kom ontmoet op daar die plek, waar ek en jy vanochtend is. Ons het verlede week een bykie stilgestaan, by die thema, Enrico, help my net met die, Daar sê. Ons het afgeskop met die vraag, waar sal ons begin bou? En net om weer een bykie, net ons geheer te verfris, ons het vir mekaar gesê, ons bevind ons stands op een plek, waar ek en jy nie links of rechts kan kyk, en waar ons nie een of ander vorm van, kom ons sê dan, vernietiging kan waarneem, wat die gevolg is van die laaste 18 maande in ons land en in ons wereldse geschiedenis. Dit bring jou dan by die vraag, as ek so rond in my kyk en ek besef, maar dit is een seisoen vir opbouw, dit is een seisoen vir rechtmaak, dit is een seisoen vir herstel, waarvan ek deel is, waar moet ek begin? En rondom dit het ons verlede week so bykie stilgestaan. Ja, ons wil graag vandag een bykie verder gaan, Ons wil verder bou op dit wat ons verlede week gesê het, ons strategie behoort te weers as kinders van die Heere. En wat het ons gesê? Hoe lyk die strategie van die kind van die Heere in die tyd soos hierdie? In die eerstens, in die eerste plek, dat ek en jy die geest van God toelaat om ons te laat hoor. Dat ons daar die ongesproke waarhede wat rondom ons is, dat ons het in die geest sal aanvoel en sal hoor. En ons het vir mekaar gesê, ek en jy moet ontvankelijk wees, juist nou, dat die gees dier ons kan weg. En daarvoor het hy ou momente van rust nodig. In ons gejaag, is dit baie moeilik om die stem van die Heere te hoor. Ons het ook vir mekaar gesê, die ideale plek is gewoon waar ek is, waar ek leef, waar ek werk. Tweedens het ons gesê, kind van die Heere, in aansluiting by Paulus, dat ons een fijn aanvoeling moet hee, vir die omstandighede en die mense rondom ons, en dat dit ons sal diep raak. As hy ou daar die gedeelte lees, waar die Heere Jesus hartseer geraak het oor laser is, is het so mooi om in die Grieks te sien, daar staan letterlijk, sy ingewande het omgekeer, daar was een beroering in hom, So beskryf die Grieks as die Heere Jesus aangeraak is dier die nood van ander, die trane van ander. En ja, die volgende in ons strategie is, stort dit wat jy sien en hoor by die Heere uit. En vertrou vir hom om te voorsien. Soos ons verlede week gesê het op die meest onwaarschijnlijke plek, by die winkel eienaar wat gestroop is, is daar nou koos wat voorsien word vir die gemeenskap wat nou honger het. En dan, laat die Heere die deur van die onmoendlike oopmaak. Kom ek en jy concentreer op wat ons in ons hand het, en wat ons self kan doen. En dit bring ons by vandagse thema. En ja, verlede week, vandag en volgende week, is drie kort thema's rondom een bepaalde saak, en daarmee kan ons maar sê, gaan ons het afhandel. En dan is het uiteraard weer lang na week. Maar voor dan wil ons graag hierdie kerngedacht is ons eie maak uit die lewe van Nehemia. Die vraag is, saam met wie sal ek bou? En inderdaad, dit is een vraag wat kardinaal is om te antwoord. As ek die jaar vat wat voorbij is, 
dan vir my persoonlik is dit asof COVID die meest onwaarschijnlijke van bouwers saamgesnoer het om te bouw. Ek sal die een inzet sal nooit vergeet, een van ons plattelandse dorpies waar die infrastructuur baie achteruit gaan en in die dorpie self, die twee, drie straten wat daar is, was daar geweldige baie, maar ook diep uh, patels slaggate. En dan sien jy hoe dit uitspeel, hoe een persoon dit op hom neem om te sê, maar ons moet dit met ons herstel. En hy begin om mense te skaar saam met hom. En die dag toe dit begin, en die dag van die herstel van al daar die slag gehad, was dit een reenboog van mense, oor alle kultuurgrense, taalgrense, kleergrense, in hierdie klein dorpie, wat hande vat, en elke liefde slag aan die dag recht gemaakt het. So ja, belangrijk om te sê, saam met wie sal ek bou? Ons het verlede week om bykie context te gee aan ons, uh, waar begin ek bou, het ons gesels oor Bart van Droog, die Hollander wat gesê het, ek sien een bepaalde noodraak, en dis van persone wat sterf, alleen. Geen familie om hulle op te eis nie, in die staat begrawe hulle. En hy was gewone stadsdichter. Uh, en hy het gesê, maar ek gaan nou een verskil maak. Ek sal hier die begrafnisse bywe, meer nog, ek sal een gedig skryf vir die afgestorvenis. Hulle sal nie meer alleen sterf nie. Vandag wil ek graag met julle ietsie deel rondom Greg en Georgie. Hulle het mekaar ontmoet by hierdie uh, welwillendheidsorganisatie, wat specifiek dan fondse insamel vir persone wat breinkanker het. En die rede hoekom hulle daar was, beide van hulle, het een pad gestap met breinkanker, en is in remissie, en so het hulle mekaar ontmoet. En hulle het verlief geraak, en hulle het getrouw. En toe word daar by Georgie, een droom gebore. Hulle het by haar ouders geblei op die familieplaas, en daar was een ou vervalle hout skier. En haar droom was, dit moet hulle huis word. Was het iemand nodig gehad, om saam met haar hierdie project aan te bak, om dit te bou. En so het sy aanvankelijk dit dan met Greek gedeel, en die hele, kan ek amper sê, beeld wat sy voor haar gesien het, was in die middel van hierdie skier, moest daar een vierkantige, structuur wees van twee vlakke die een waar Greg sy ding kon doen en die ander een waar sy as kunstenaar sy is een kunstenaar hy atelier gehad het en haar kuns uitgeleef het nou as hy ou sien hoe lyk die skier dan besef hy ou dit wat sy gedroom het baie onwaarschijnlijk is en wat het meer onwaarschijnlijk gemaakt het is die relings in daar die dorpie is enige gebouw ouwer as 35 jaar word verklaar, um, jy mag nie meer aan daar die gebouw uh, raak nie, hy, hy moet bewaar word. So ja, hulle kon hierdie houtstructuur gebruik, maar letterlijk elke plankie, elke balk, moes behou word. En dit het die uitdaging soveel groter gemaakt, om met so'n gebouw, een huis te skep. Daar kan jullie sien, ook dan rechts onder, waar hulle dan nou daar die Houd, houd aan die kant, verweider het. Maar hulle moes hulle nommer, nie een van daar die stikkies hout, mag nie gebruik geword het nie. So Greg koop in op hierdie droom wat sy het. En ja, daar is die eindproduk. Hoe hulle letterlijk met hulle eie hande oor een tydperk van 18 maanden hierdie skier omskep het en daar die vierkant gestalte aangeneem het in die middel van hierdie liewe woonhuis van hulle. Hulle het gesê, daar is een ding wat ons drijf, en dis die feit dat ons die tweede kans in die lewe gekry het. Ons behoort nie te geleef het nie, maar ons leef. En om dit te vier, wil ons aan hierdie gebouw, wat nie meer behoort te oorleef nie, nieuwe lewe gee. En daar is dan die twee skuifdere wat die ingang is, die houdere van die ou skier, 
en achter dit is hier dit oopskuif, is die twee nieuwe dieren van hulle hoof ingang, om ook een stukje van die symboliek verder te vat. Nou kom ons sê in een hete dop, wat was hulle strategie? Hulle het in eerste plek vooral dan Georgie die moeilijkheid raak gezien, want zij het letterlijk elkeen van hierdie stikkies planken gevat en met een staalborsel eerst die mos wat daarop gegroeid het, verwijder. En toen zijn met het proces begin om dit te behandel. En zij moest vier keer die bepaalde olie oorsit, voordat daar die hout een nieuwe karakter gekry het. So sy letterlijk uit die dooie iets niets geskep, wat kon teruggesit word en deel geword het van die huis. En ja, hulle het vriende en persoene, een architect gevind, wat hulle, hulle droom gedeel het. Een architect wat gesê het, ek is bereid om te ontwerp, al is ik bezig om te ontwerp, met hout, wat eindelijk op een vier hoort. En ik zal voor jou hierdie vierkant ontwerp, binnen in die, in die huis, al maakt het niet voor mij sin nie. Dit is een aangrijpende verhaal, as jy dit zelf bykie op YouTube wil gaan kyk, daar is mooi video's daar oor, um, hoe dit vorm aangeneem het. So ja, had het iemand gaan kies, wat dit met hulle kon deel. En baie daar moest die vriende, in een sekere sin, alleen met die bouwerij voortgaan, want vooral sy, sy het uh, nie net die breinkanker gehad, nie daarna onophoudelijk, het ar, ander vormen van kanker gemanifesteerd. Als ook ernstige velkankers, en in daai stadium met sy al reeds 90 sulke procedures moest ondergaan. So daar was baie daar wat sy gewoon net die kracht gehad het om van die huis af te stap tot by die skier en te gaan sit. Daar was haar kracht op vir die dag. Maar die wat sy saam met haar gehad het, die wat sy gekies het om saam met haar te bou, het haar droom in hulle harte gedra en hulle het hierdie bouwproject deurgesien. So ja, hulle het vol hart en spuite van die baie, baie uitdagings wat daar was. En die gevolg Een voltooide huis. Die gevolg, die bevestiging, dat tweede kans in die leven moeilijk is. Soos het vir hulle was, ook in die geval van hier die ou vervallen houtskier. En dit bring ons by Nehemia. Nehemia moest een besluit geneem het om te sê, maar hoe gaan ek dan hierdie project afhandel? En die antwoord was eenvoudig, Hande, ek het hande nodig. Ons het het verlede week ook vir mekaar gesê, ek en jy moet terug gaan om ons om te gaan kyk waar ons leef, waar ons bly, waar ons werk, waar ons vriendenkring is, maak nie saak waar nie. En ons moet die Heere sy geest toelaat om in ons te werk, om te wees, waar gebouw moet word. Maar dan moet ons besef, daar is hande nodig om te bou. Dit is my en jou hande wat daai bouwwerk moet doen. En so het Nehemia met die selfde vraag geworstel. Wie sal ek laat bou? Sal ek net bouwers laat bou? Sal ek opgeleide mense laat bou? Wie sal ek laat bou? En daar die proces het hy gegaan. So as kyk in Nehemia 2, ek het hulle vertel, dat hier die sending Godse goedkering wegdra, en hoe hy my gehelp het, en ook wat die koning gesê het. En toe was hulle die aksie uitstekend, kom ons begin dadelijk bou, hulle het dadelijk begin gereed maak, om die werk te doen. Ons het ook verlede week met mekaar gedeel, hy het proces deurloop, hy het begin om letterlijk, allemaal te besoek, waar daar die mieren afgebreek was, waar die stadspoorte vernietig was. En as ons dan verder lees in oorstuk 2, wie gebou het, kom ons achter, hy het letterlijk, elk een, wat sy hart hierdie, hierdie droom van die herstel van die mieren en die stadspoorte van Jerusalem gedeel het, het hy betrek. Ons lees daar van politici, ons lees daar van uh, uh, ouwens wat betrokken was, priesters, lefiete, ons lees van uh, aptekers, ons lees van bezigheidsmanne, letterlijk elkeen, en ons lees net op een plek, ons gaan nou daarby kom van wie nie gekies is nie. Vers 19, wat denk jylle, doen jylle? Van buiten af, baie kritiek. Van buiten af, hierdie vraag, jylle klomp Israelite, 
wat niks anders is als ballingen met niks in jullie handen nie. Wat denk jullie? doen jullie? En dan zien ons zij antwoord. Die God van die hemel zal ons helpen om succesvol te wees. Ons is sy dienaars en ons sal die bouwwerk doen, maar jullie het geen plek of recht hier nie. Jylle moet ook niet dink, dat jullie in Jerusalem onthoud sal word nie. Baie sterk antwoord om te sê, weet je wat, die Heere het voor ons hier die droom gegee, en daarom, daarom gaan ons dit doen. Wat jij ook al sê, maak niet saak. En ek denk dis baie keer waar ik en jij daar drie teruggee, waar ik en jij sê, ek hoor by die Heere waar ons begin om te deel, waar ons begin om twee, drie, vier te word wat sê, maar kom ons doen hierdie ding, en dan hierdie stemme van die neusseiers. Wat denk jullie? doen jullie? Jij het glad die opleiding. Hoe denk jy ooit kan jy sukses van daarvan maak? Wat gee jou ooit die idee, dat jij zoiets so zou kan doen. En wat doen ik en jij dan? Schier hij drie terug en sê, ik het zeker verkeerd gehoor. Dit is zo, so, ik het niet die vermoe of die talenten of die specifieke opleiding om hier die ding te doen. Nie. Vroeg terug naar Greek en naar Georgie. Hij heeft geen, geen opleiding ooit formeel gehad om enigszins een steen op een ander te zetten. En hulle het hier die hele project het hulle afgehandel. En, hy is eerlijk genoeg om te sê, ek het elke dag tijd spandeer op Google om te kijken hoe ander dit doen. Die reactie vers 20 is belangrijk. Als ik en jy hoor die Heere sê, daar is iets wat ik en jy moet doen, als een plek waar ons moet bouwen. en ik deel dit met iemand, en iemand sê, maar ik kan uit droom saam met jou droom, Kom ons doen dit. Dat kan je nooit toelaat. Dat iemand wat sê, wat denk jullie doen jullie? Ons en ons spore kom stuit nie. Ons het reeds gesê, elkeen wat toegeweid was, elkeen wat bereid was om voor sy of haar huis te bouwen, het gebouw. Behalve vers 5. Die mensen van Tekoa, het die volgende gedeelte gebouw, opgebouw, maar die vooraanstaande mensen onder hulle, was niet bereid om zulke handenwerk vir die Heere te doen nie. Dis een gegevene, Nehemia moest daarmee vrede maak, en ek en jy moet ook. Nie allemaal gaan ons droom deel, nie allemaal gaan dit wat ek en jy hoor by die Heere, gaan daarbij hulle handen wil voeg nie. En dis iets wat ons gewoonheid moet aanvaar. Dan hier meer vier, los hulle, laat hulle maar hulle meer bouw, dit zal in elk geval niet hou nie. As een jak als daar ten opspring, zal dit omval. De herbouw van die meer was bezig om stadig maar zeker te vorder. En die ouwens wat vrije toegang gehad het tot die stad, die plunderaars wat gewoon kon inkom wanneer hulle wil en vat wat hulle wil, begin nou besef, maar hier is iets aan die gebeur, en is hulle wat sê, en een baie neerhalende toon, maar nie waarin, hier die ou meerkie, laat die jak al steen om opspring, en hy sal omval. Vers 9, maar ons het aanhoudend, tot ons God gebid, en dag en nacht, soldaten op die mire laat wacht staan. Daar is de tijd gekomen in hulle bouwwerk, waar het nodig was, om beskerming te bied, om dit te bewaar. En weer eens, ek dink, dis waar ek en jy baie makkelijk sê, maar tot hiertoe nie verder nie. As ons bezig is met iets, met een project, met een stuk opbouwwerk, en daar kom geweldige teenkanting, is die makkelijkste om te sê, kom ek laat dit nie. Vers 15, toe ons vijand naar achter kom, dat ons weet van hulle plannen om ons aan te val, het hulle besef dat God het in die wielen gerei het. Daar hy besef, dat die Heere die een is, wat aan die einde van die dag na ons kyk, wat aan die einde van die dag in beheer is. In vers 17, die leiders van die volk het allemaal wat aan die meer gewerk het, 
elke dag besoek en aangemoedig. Als die Heere vir my die droom gee, het ek daarmee ook een stukje verantwoordelijkheid. Om hulle wat saam met my die troffel spreekwoordelijk optel, te ondersteun en te bemoedig. Wat was nie Enias' strategie? Hy was nog nie eers terug in Jerusalem, hy was nog daar in ballingskap, toe hy die mire kon sien, die stadspoorte kon sien, hoe dit lyk, nadat er, dit herstel is, voordat daar een enkele steen gelees. is. Wat het hy beleer? As hy begin praat met mense, wat sien hulle? Hulle sien die bouwvalle, hulle sien die ruïnes, hulle sien die verwoesting. As ek en jy moet die vraag vir ons self vraag, wie gaan ek saam met my laat bou? Is dit die eerste ding wat ek vir myself moet sê? Dit wat ek sien, daai visie, daai droom, dit wat die Heere my gewaas het, wat ek dier die fluistering van sy stem gehoor het, moet ek met ander kan deel, so dat hulle kan verbuikheid, nie die reenes raak sien. Ek kan my indink, klein plattelandse dorpie, hier staan hy op en sê, weet julle wat, ek sien, ons dorpie, die paai is so gelijk, nie enkele slag gaat nie. En die ou wat langsom staan, is jy ernstig? Kijk net hier, Hier is nie een vierkante meter waar nie gaat is nie. Ek sien, pad wat gelijk is, geen slag gaat. Om hulle saam met jou te kan vat, moet jy, dit wat jy sien, wat die Heere vir jou weis, wat nog nie bestaan nie, moet jy kan deel. Het was Georgie's grootste taak om te sê, Al hierdie houkies, ek dink al met sy 1600 wat weer gebruik mis word. Ja, dit is recht, voor ons is een verslete stuk hout, dier trek met mos. Maar ek sien, ek sien eike hout, waarvan die greine afgeets is. Dit is wat ek sien. En sy moes dit verkoop. En dan kies ons elkeen wie sy hart by die bouwprojek is. Elkeen wat kan insien, maar dit wat jy met my deel, kan nie van jou kom nie. Die Heere moes het vir jou gewaas het. En ons gaan saam verantwoordelikheid neem, om dit wat die Heere vir ons wees, om dit te doen. En dan die uitdagings. Dat ons vir mekaar sê, uitdagings is deel van die lewe. En het gaan nooit ophou nie. Letterlijk soos hulle met die een hand wapen en die ander hand te troffel, gaan het soms vir my en jou ook nodig wees, as ons bouwprojekte aanpas, waar opbouw ter sprake is, dat daar teestand sal wees, zwaar krij, deel van ons pad. So ek wil weer die vraag vraag, en ek wil vir die oomlik vraag, dat jy net sal kyk, en die Heere toelaat om vir jou iets te wees, Alleen kan ek en jy nie bou nie. Wie sal saam met ons kan bou? Ons het in hierdie tyd, vooral op die tydperk toe die golf rechtig waar, sy piek bereik het, het ons soveel gesinne gehad, wat siek was. Maar ons het net soveel oproepen gehad, om te sê, maar hoe kan ek help? Toe ons besef maar, iemand moet kost maak. Daar is gesinne wat allemaal gewoon het nie in staat is om kost te maak. En die oomlik toe ons daai, wat ons hoer begin deel, die oproep en die epos om te sê, ek kan kost maak. Gebruik my. Hier is my hande. Ja, soms is dit op omgeleed tye. Maak nie saak nie, hier is my hande gebruik my. Een maatskapie met wie dit uit haar aard swader en swader begin gaan. 
een van die werknemers, wat gaan en sê, maar meneer, dit leef op my hart, die Heere sê vir my, ons moet begin bid vir ons maatschappij. En ek, ek sien kans om een bybel oop te maak, om een stikkie te lees, mense by mekaar te kry, en te begin bid. Sou hier die eienaar een jaar terug ja gesê het? Nee. Wat was sy reaksie nou? Doen dit. En so het het begin groei. Tot daar het ons feitelijk allemaal inskaak. By hierdie geleentheid waar ons saam stil word by die Heere om in te tree vir hierdie maatskapie. Ook het jylle ook gelees in die media van die plaasanval, plaasanval buiten Koster, om te sien wat daar gebeur het in die gemeenskap, in die vriendenkruid, hoe mense by die Heere hoor, maar wat kan jy doen? Wat het jy in jou hande? En soms is al wat ek het om net te gaan sit en te sê, hier is ek, ek luister, Soms is het net om te sê, maar ek kan vannacht wacht staan as dit van my verwacht word. Maar hoe is hy soen van opbouw wat skielik aanbreek onbeplant? Hoe mense net aangeraak word en die, en die Heere in, in hulle dier sy geest dinge wakker maak en hoe ander saam gesnoer word om te doen. Lees ons van een gesin waar die mama dier COVID weggeneem word, bloedjonk. Kinderkies word achtergelaat. Hoe daar in die gemeenskap dinge begin gebeur, hoe iemand sê, maar die Heere sê vir my, ek kan nie net een whatsappie stuur, ek kan nie net goeie wense stuur. Hoe eenvoudige take oorgeneem word, om gewoon kinders by die school af te laat om hulle te gaan oplaan, om hulle hierin of daarin te vat, as papa dit nie kan doen. Dis om ons, en om iemand te betrek daarby. Ek is dood seker, as jy dit begin deel, gaan jy vinnig drie, vier persoon hee, wat sê, gee maandag vir my, gee dinsdag vir my, gee woensdag. Maar ek en jy moet sê, een, Ek gaan bou, en twee, wie, wie bou saam met my? Ons eie gemeente, ek en Braam het nie die antwoorde nie, ons het ook nie genoeg hande nie, maar dan gaan die Heere vanochtend hier sy gees iets in jou wakker maak, wat jy met ons kan deel. Want alles moet niet en anders sê, begin gebeur. Die manne bedien, die vrouwe bedien, ons seniors, ons kinders, barmhartigheidsbediening, getuienisbediening, so kan ons aanhou. Die bouwwerk is een voldonge feit. Maar ons het die geest van God nodig om nou een droom op, op iemand sy hart te leem te sê maar ek kan dit doen. Dat is iets wat die Heere my gegee het. En nou het ek begin gesels in my vriendenkring, en nou is ons kielik twee, drie wat sê, maar dit maak sin. Ek kan daarby betrokken raak. So ons strategie, sien die moedlikhede rondom ons raak, hoe gering ook al. Ek denk daar is ivers iets wat in ons kultuurkie ontstaan het wat om te sê, as jy aan iets deelneem en jy kom nie eerste nie, moet nie eerst probeer. As jy die, die honger van die wereld wil verander, maak aan een spark vol en geef vir die mense kos. Maar moet nie eerst probeer om een vir een een verskil te maak. Ek denk die Heerese bouwwerk werk anders. 
partijpersoon is in een positie om te sê, ek is in staat Als ik een gebedsgeleentheid wil reel om dit in Alice Park te reel. Maar ik is ook in staat om bij ons werk, waar dan totaal tien mensen werk, een gebedsgeleentheid op die been te bring. Maak dit daar die stikkie bouwwerk minder belangrijk in die Heerese oe as die andere persoon wat Alice Park voormaak in 80.000 mensen bij elkaar kry om te bid? Gewis niet. Wie gaan ik kies om betrokken te raak? Iemand wat saam met mij in die hart kan ervaren, is die geest van God wat sê, kom ons doen dit. En dan het ding soos volharding. Ek haal my hoed af vir allemaal wat in, in profes, professionele hoedanigheid mense bedien. Vir of dit nou personeel is in een hospitaal, of onderwijzers is, of wie ook al, wat werk met personen wie ze moraal niet meer goed is nie, wat werk met personen met wie dit niet goed gaan nie, wat werk met kinders wat hoeveel daal verloor het oor schoolwerk, in COVID wat het net weggeneem het. Want jy het een gave nodig, om daar moraal op te tellen. jy het een gave nodig, om te motiveer. Maar iemand moet jou motiveer, iemand moet jou arms omhoog hou. En wat zal die gevolg wees? Gewoon die bevestiging, God is met ons. Toen die Jerusalemse se mure staan, die stadspoorte herbouw is, wat was die ervaring? De Heere is getrouw, de Heere voorzien. Ik zal het nooit vergeten, die woensdagochtend broeikie project. Als je vir hulle vraag, hoe komt denk jij, breng die mensen voor jou broeikies? Die antwoord, elke keer, want de Heere is lief voor mij. Nee, dat is goed. Goeie mensen, nee. Die feit dat ik hier die broekjes vandaag eet om te eet, zeg van mij ding, Die jaren is lief voor mij. Wat er die volk gezet in die mierenherbouw is? Die jaren is getrouw. Hij kijkt naar ons. En wat zal die gevolg wees waar ik en jij ook al betrokken raak? En die zal met ons om te herbou. Die Heere se hande, die Heere se liefde, sal gesien en ervaar word. En ek en jy die voorrecht, om een verlengste te wees, van sy hande. Hemelse Vader, ons dankie, ons dankie Heere, dat ons, die vermoe het om bij je voeten te sit en te hoor. En ons gebed is, Heere, maak ons geestes oore en oor oop, om te zien, om te hoor, om te vertel, en ander te motiveer, om samen met ons deel te wees van het proces van herstel, van opbouw, van rechtmaak. Leid ons daarin in Jezus naam. Amen. Terwijl ons muziekbediening naar voren komt, wil ik graag sommer net so een of twee gedagtes met jullie deel, en Rico, je helpt mij niet weer. Ja, zij. Ons is steeds bezig om omgeen pakjes bij elkaar te om saam te stel. Ons wil graag ook ons voorraden rondom nieuwe bederfbare producten. We willen ons vermeerder, so waar jullie voor ons daarmee kan helpen. Uh, en dan specifiek die broeikie bediening. Ik wil iets meer daarover zeggen. Onze rechtige behoefte aan gesmeerde brood. 
Um, dit betekent die twee uh, snijen iets binnen en zit wat voedzaam is en daar het toe broekie net so terug sit in die sakkie. Jullie kan het voor ons bring, maandag, dinsdag, maak die sak wanneer niet. Ons het faciliteiten om dit koel te hou, ons het ook faciliteiten om dit te vries. Uh, so ons kan nooit te veel heen nie. Ons het gewoon net te min om in die nood te voorzien. So ons het ook daar jylle hoop baie baie nodig. En dan nooit ons maar net uit, die ander goede geleentede wat daar is, uh, word deel daarvan. Um, en dan laatstens dat ons baie baie dankie sê vir elkeen wat vir ons ook in spijt van alles wat gebeurt op die economische front, in staat staan om te blij functioneren. Kom ons staan, kom ons sluit af met die lied, en kom ons vertrouw die Heere, die sy geest, dat ek en jy sal weet waar, en saam met wie, om te bouwen. Heere, vanochtend iemand op jouw hart geleed, 
En jy wil sommer begin, maandag ochend, om hier die blommetje vir daar die persoon te gee. Dankie Louis, dankie Marikie. Mag elkeen van jylle een wonderlijke week hee. En ja, as daar gedagt is by jou gebore is van ochend, uh, contact ons, contact my, e-post, whatsapp, maak nie saak hoe nie. Kom ons ontgin en ons hoor die stem van die Heere. Die genade, die barmhartigheid en die liefde van God ons Vader is my en jou beskore. Dit bly een voorrecht. Maar het woord de verantwoordelijkheid, want ek en jy sy beelddraars. Gaan dan en wees die draars met sy genade, barmhartigheid en liefde. Amen.